Nunca nos hemos sentido como hoy tan, tan tocados por una, por una sensación especial en nuestro corazón como al encontrarnos en presencia de la madre Teresa de Calcuta, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 1979, protagonista humilde de tantas y tantas historias y leyendas conmovedoras de amor de Dios y de sentido de la caridad. Madre, ya todo el mundo le llama santa, ya para las gentes de uno y otro lugar de la tierra, usted es Santa Teresa de Calcuta. Eso de que en usted la gente, los pueblos, identifiquen la presencia de la santidad, ¿cómo le sienta? ¿Qué le sugiere? ¿Qué siente usted? Me parece que todos hemos sido creados para ese sencillo propósito. Hemos sido creados en la imagen de Dios y creados para cosas mayores, para amar y para ser amados. Y creo que hoy en día la gente está hambrienta de amor. Tiene hambre de dar amor y tiene hambre de recibir amor. Y yo creo que nuestros trabajos de amor y nuestros trabajos de paz hacen que la gente relacione el amor de Dios con nuestro amor en acción. Una cosa tan maravillosa. Y como la gente puede amar de la misma manera, encuentran que pueden también santificarse. Y esto es lo que se espera de nosotros, porque Jesucristo ha dicho, por el amor de unos y otros, os convertís en mis discípulos. Y el ser discípulo de Cristo quiere decir que es uno santo. Y la santidad no es el lujo de unos cuantos, es una obligación para usted, para mí y para toda persona creada por Dios. Entonces, ¿conoce usted a muchas personas santas? Sí, todos, todos los que viven de acuerdo con esa ley que Dios nos ha dado. Y Dios hoy en día ama al mundo a través de nosotros, a través de cada uno de nosotros. Y quiere, quiere que seamos su amor y su compasión en el mundo del día. Y ha dicho que benditos sean los limpios de corazón porque verán a Dios. Así que si tenemos los corazones limpios, podemos ver a Dios unos en otros. Y hemos de rezar porque el fruto de la oración es el amor y el fruto del amor es el servicio. Y por eso cada vez la gente se acerca más a amarse uno a los otros. Y sabemos que Jesucristo ha hecho y ha establecido esa condición para que vayamos creciendo en santidad para que llegábamos al cielo porque se nos va a juzgar por cómo hemos sido con los pobres. Dijo, está hambriento y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, estuve sin hogar y me acogiste, estuve solo y me amaste. Estos son los dones que nos damos unos a otros y a través de ellos, como dijo Dios, se lo hacemos a Él. Y por eso no estamos haciendo trabajo como trabajadoras sociales, sino que somos contemplativas en el corazón del mundo, porque estamos las 24 horas con Jesucristo. Usted nace en Escople, una zona sobre la que permite quizá eh, la variación posterior de nacionalidad, preguntarse si su origen es albano o si es yugoslavo. Yo soy al, de origen albano, nacido en Yugoslavia, Ajá. ahora soy india. Eh, si sus biógrafos no mienten, usted tiene ya más o menos 70 años. Esos años los ha venido dedicando y los sigue haciendo a predicar la bondad y el amor hacia los hombres. ¿No se ha sentido defraudada a lo largo de tanto tiempo de la capacidad de bien del ser humano? Hoy no, no, porque 
prefiero cometer equivocaciones en bondad que hacer milagros sin bondad. Y además, si construimos con Dios, para Dios y en Dios, no tenemos nada de que arrepentirnos ni lamentar. Usted parece reconocer a Cristo de una manera especial bajo el, el aspecto, el rostro de los pobres, de los eh, desdichados, de los alcohólicos, de los drogadictos. ¿No cree usted que puede haber pobres, malos y fingidos y enfermos que lo están también por su culpa o son igualmente dignos del amor que usted les profesa? ¿Quiénes somos nosotros para culpar a nadie? Vemos que hacen algo malo, pero ¿por qué lo hacen? Eso no lo sabemos. Y Jesús dijo que no juzguemos. Quizá no sabemos, quizá seamos nosotros los que les hayamos llevado a convertirse en lo que son. Y es muy necesario para nosotros darnos cuenta de que son nuestros hermanos. Ese leproso, ese eh, borracho, ese enfermo, esa persona des, eh, destituida, son nuestros hermanos y nuestras hermanas, porque también han sido creados para un amor mayor y para una santidad mayor, y por lo tanto no debemos nunca olvidarnos de eso. Y por eso Jesucristo se ha identificado con ellos y dijo, lo que le hayáis ellos, al más pequeño de mis hermanos lo hacéis por mí. Así que ese leproso, ese ladrón, ese alcohólico es mi hermano, es mi hermana. Y quizá, quizá, porque no les hemos dado ese amor, porque no les hemos dado ese amor comprensivo, quizá es por lo que se encuentran en las calles sin amor, sin cuidados. Y creo que si nos pudiéramos apercibir de que la pobreza no es solamente hambre de pan, sino un hambre tremendo de que se reconozca la dignidad humana, ese hambre de amor, ese hambre de ser algo para alguien, ahí es donde cometemos nuestros errores. Y dejamos de lado a, a las gentes. Y no solamente hemos privado a los pobres sino de un pedazo de pan, sino que les hemos pro de privado de esa dignidad humana que les corresponde como hijos de Dios, pensando que no valen para nada y diciendo que son alcohólicos y drogadictos, que son gente de la calle, pero son mi hermano, mi hermana. Y mientras están allí, ¿Quién? ¿Por qué no estoy yo ahí? Eso podría ser una enorme pregunta. Usted y yo podíamos estar en ese mismo sitio que ellos, de no haber recibido el amor y el cariño que nos han dado. Nunca olvidaré un alcohólico. Y cuando me contó su historia, vi que para olvidar el no ser amado, el no ser querido, se dedicó al alcohol. Así que yo creo que nosotros debemos de examinar nuestras conciencias antes de juzgar a los pobres, sean pobres de espíritu o sean pobres de ma cuestiones materiales. ¿Cómo eran el ambiente familiar y del lugar donde usted nació en sus primeros años, en los años infantiles? ¿Qué recuerdos tiene? No creo que sea necesario hablar de eso. Vamos a hablar de nuestra gente, es mejor. Pero me gustaría, por ejemplo, hablar del hecho de que al parecer su formación primera no fue católica. Sí, sí, éramos sumamente católicos. Una familia muy espi profundamente espiritual y nos amábamos mucho unos a los otros. Pero su vocación religiosa partió de una, de una revelación, de una inspiración repentina, en cierto modo, ¿o no? No, no, no. No hubo revelaciones. Sencillamente una simple vocación escogida por Cristo. La vocación no es nada. Él nos ha llamado. Él nos ha escogido. Y entonces... Nace nuestra vocación. Mi vocación ahora es pertenecer a Cristo con la convicción 
de que nada me separará del amor de Cristo y el trabajo que hago por los pobres es mi amor por Jesucristo puesto en acción. Usted dice, Madre Teresa, que no quiere que se le den las obras. Usted dice que quiere que se le dé la abundancia para sus pobres. Usted quiere que seamos generosos con los pobres hasta sentir dolor. ¿En eso no le parece que va incluso más allá de lo que el propio Evangelio dice? No creo, no creo que el Evangelio haya dicho en ninguna parte que no se dé. Y además nuestro Señor claramente dijo, eres más importante para mí que la, la hierba, las flores, los pájaros del aire. Así que nosotros no tenemos ningunos ingresos y sin embargo nunca hemos tenido que rechazar a nadie por falta de tener que darles. Siempre ha habido y en abundancia porque nuestra congregación... Tomamos, hacemos cuatro votos. El primer voto es amar a Cristo sin división y con castidad. En libertad y pobreza, consagración a la obediencia y en la entrega total a los pobres. Y con este voto nos comprometemos a trabajar solamente para los más pobres de los pobres y dar libremente, sin concesiones, sin salarios, sin nada y depender exclusivamente de la providencia. Y miles, miles de personas, como aquí, por ejemplo, ahora hemos venido aquí, la gente no ha parado de darnos. Gente que a la que no he visto nunca. Y existe esa generosidad completa y ese amor de compartir con, los de so con nosotros aquello que han recibido de Dios. Según las noticias de un libro publicado sobre usted que se llama Madre Teresa, Cristo en los Arrabales, usted frecuentó una escuela elemental no católica. Hacia los 12 años le oyó decir a un jesuita misionero de la India que cada uno en la vida debe seguir su propio camino. Nunca pensó que ese camino pudiera llevársela lejos de su casa en Escople, porque usted era feliz con sus padres y con dos hermanos mayores, hasta que sintió por fin el deseo de entregarse al servicio de los demás y de hacerse misionera. Se lo dijo usted al jesuita y recibió el consejo de pedir confirmación al tiempo y a la voz de Dios. Eso a los 18 años parece que lo sintió usted con una mayor intensidad todavía. Esa vocación ya era muy fuerte, era total, ¿no? No, como todo en este mundo, también eso crece. crece. Crece como pasa en la naturaleza donde todo crece. Y lo mismo sucede con la vocación. Si tuviera que volver a empezar, haría lo mismo. Y fue usted para eso a Irlanda, creo, ¿no? A una casa cerca de Dublín. Sí. ¿Cómo fueron esos primeros días, se acuerda? No creo que sea necesario hablar. Vamos a hablar de nuestra gente. Hablemos de nuestra gente, que es de lo que usted quiere hablar. ¿Cuántas casas tiene ya por el mundo? En el momento actual, esta hace la casa 177. La de Madrid hace el número 177. Tenemos casas en la India. Por toda la India tenemos casas en Australia, Papua Nueva Guinea, en las Filipinas, en Israel, en Jordania, en el Líbano, en el Yemen, en otras partes de Europa como son Italia, Inglaterra, Holanda, Alemania, Yugoslavia, ahora en Madrid. También tenemos casas en Norteamérica, en Nueva York. San Luis y Detroit, también tenemos en México, Panamá, Guatemala, Haití, Venezuela, Perú, Brasil, Argentina, Chile y también en Bangladesh. Y creo que piensa usted ahora inaugurar una en el lugar donde usted nació, en Scople, ¿no? Sí, vamos ahora allí, desde aquí. Aquí vamos a abrir una casa en Scople. Ese es mi regalo. Ellos me dieron una y yo estoy dando cuatro. Scople fue destruida por un terremoto, ¿no? 
Sí, fue tremendo. Creo que se destruyó toda la ciudad. Así que me imagino que habrá gente que necesite a nuestras hermanas allí. Y he observado que en esa lista de países, junto a países, digamos, del tercer mundo, países pobres y necesitados, figuran también países considerados como los más ricos de la Tierra. También en los países más ricos hay mucho pobre y mucho necesitado. Los países eh, ricos quizá no tengan hambre de un pedazo de pan como en India, África y en algunos sitios. En India también tenemos lugares y personas ricas, pero yo creo que es mucho más fácil dar un plato de arroz o un pedazo de pan a un hambriento que el eliminar esa soledad y el sentimiento de no ser querido y de no ser amado, el sentimiento que también tienen muchos ricos que pasan sus días en la soledad. Yo creo que eso es una gran pobreza. Y también un país que permite el aborto y destruye al niño no nato porque tienen miedo de la criatura, porque tienen miedo de tener que alimentar a un niño más o educar a un niño más y destruyen a la criatura con el aborto. Me parece que un país así, una nación así es un país muy pobre porque tiene miedo miedo de un niño y el miedo es una gran pobreza sus orígenes albaneses su nacimiento yugoslavo por adopción y por elección es usted india ha llegado usted a compenetrarse más con la india que con su patria de origen Yo creo que sí, yo creo que sí, porque llevo 52 años ya en la India y la gente de la India tienen un gran amor y un gran respeto por mi parte de la India. Son gente maravillosa. Y Dios nos ha bendecido con muchas vocaciones maravillosas en la India y fuera de la India. Como, por ejemplo, en Calcuta solamente tenemos 311 novicias. En Roma también tenemos noviciado. Tenemos noviciado en África, tenemos noviciado en las Filipinas. Y también tenemos una rama contemplativa de nuestra congregación. Y ahí también tenemos un noviciado. A nosotros españoles que hemos estado exportando siempre misioneros y misioneras... Nos parece curioso y sintomático este, este vuelco en el tiempo que hace que recibamos misioneras que vienen desde el tercer mundo. Sorprendente el cambio, ¿no? Curioso. ¿Cómo lo ve usted? Quizás sea sorprendente, pero eso es lo que hizo Jesucristo. Dijo, ve, ir y predicar la buena nueva a todas las naciones. Madrid, España es una de las naciones. Como San Francisco Javier fue vuestro regalo a la India, ahora es la India la que os está dando a los misioneros preparados por San Francisco Javier. Están volviendo y proclamando la buena nueva a todo el mundo. Es muy maravilloso. Este es el signo de la alegría de amar a Dios, compartir ese amor entre todos. La alegría de amar a Dios es compartirla. Y la mejor manera de amar a Dios es amarnos unos a otros como Él nos amó. Él murió en la cruz para demostrarnos su amor. Y si aquello no fuera bastante para Él, se convirtió en pan de vida para satisfacer nuestro hambre de Dios, nuestro hambre de amor. Y después se convirtió en el hambriento para que tú y yo podamos satisfacer su hambre, su hambre. y de, por eso es maravilloso llevar la Eucaristía y, y atender al pobre por amor a Cristo. Usted comenzó su obra en la India, Madre Teresa, allí es donde se ha desarrollado más. ¿Cómo diríamos exactamente que está en estos momentos organizada? ¿Qué frentes o qué tipos de atenciones está cubriendo? Nosotros hemos enviado algunas personas, como usted recordará, 
para invitarla a este programa, que estuvieron allí visitándola en distintas instalaciones hospitalarias donde la vieron en plena actividad. ¿A usted no le importaría explicar un poco a los españoles qué tipo de trabajo hace usted allí? Sencillamente estamos alimentando al Cristo hambriento, vistiendo al Cristo desnudo, dando hogar al Cristo sin casa. Tenemos este hogar para los pobres eh, moribundos, tenemos casas para los que no tienen nada, tenemos lugar para los niños abandonados, para los minusválidos, para los... Eh, estamos luchando también contra el aborto por medio de la adopción. Estamos luchando contra el aborto por medio de la adopción, repito, y decimos, no destruyáis al niño, lo adoptaremos. Y hemos podido colocar a estos niños para que los adopten en muchos países. Y hacemos un gran trabajo para los leprosos. Tenemos más de 33.000 leprosos que cuidamos y el gobierno nos está dando terreno, bastante terreno para rehabilitarlos. Ese es un trabajo precioso. Tenemos también pequeñas escuelas para los niños de la calle, dispensarios, hacemos mucho trabajo médico, etc. Cualquier cosa que los ricos pueden obtener por medio de su dinero, tratamos de dárselo a nuestra gente que no tiene nada, que no les quiere nada, que han olvidado lo que es el amor, el, el tacto humano y cualquier alegría humana. Y eso se lo damos por amor de Dios. Y por eso espero que con el tiempo podamos hacer el mismo tipo de trabajo, quizá no en números tan grandes como en África y en la India, pero creo que podamos hacer las cosas. Y aunque no ayudemos más que a una persona aquí en Madrid, a amar a Dios mejor y a que entre la alegría en su vida y ponga una sonrisa en su boca nos bastará. Yo creo que por eso venimos aquí. Y yo espero que nuestra gente de Madrid rezará para llegar a conocer a los pobres que le rodean y compartir este trabajo tan precioso con las hermanas. Posiblemente no tengan gente hambrienta que necesite un pedazo de pan, pero creo que hay mucha gente muy sola que necesitan un poco de amor, un poco de cuidado, una pequeña sonrisa, un pequeño contacto humano y yo creo que eso es lo que queremos traer al venir a Madrid. De cualquier manera, las exigencias de la India no están ni mucho menos cubiertas. Parece que en ese país, especialmente, el número de necesidades es tremendo, en razón de su demografía y de las condiciones en que se vive. Para India, donde hay ese número tan grande, que tiene 650 millones de personas, naturalmente las necesidades son enormes, pero en comparación con la gente aquí en España, en Madrid, las necesidades son grandes también. Quizá los números sean mucho más pequeños. De acuerdo con los números, son más pequeños. Sí, las necesidades en Londres, las necesidades en Nueva York, las necesidades eh, son tan grandes como en la India cuando comparamos individuo a individuo. Porque para mí todos son uno. Yo no cuento los números. Cuento una persona, uno a uno. No hay más que un Jesús. Creo que entre, entre sus visioneras cuenta usted ya con dos religiosas profesas españolas que me parece que están en América. Eh, ¿Espera usted sí. tener más vocaciones españolas? Tenemos muchas vocaciones en los Estados Unidos, vocaciones americanas, y aquí espero que haya más vocaciones. Ya van tres y tenemos más en el noviciado. Tenemos seis con nosotros, pero yo creo que el número crecerá. Porque España es un país católico con familias buenas, familias numerosas, con mucha unidad, con mucho amor y con muchos deseos de dar. Y yo creo que vamos a obtener muy buenas vocaciones aquí para poderlas mandar a otras partes del mundo, a proclamar la buena nueva y hacer bien como hizo Jesús. 
Ha dicho usted muchas veces, madre, que la caridad empieza en el hogar, que la caridad empieza en la familia. ¿Qué quiere usted decir exactamente con esa frase que hemos encontrado tantas veces? Yo creo que si no nos amamos unos a otros en nuestros propios hogares, es imposible amar a alguien que no sea de tu casa, porque nadie está tan cerca de ti como tu propia gente. Y para que el amor sea verdadero, tiene que doler. Y eh, frecuentemente en estos días hay tan poco amor en las familias porque no tienen tiempo unos para otros y no solamente les falta tiempo unos para otros sino que están tan preocupados que no tienen ni tan siquiera tiempo de darse una sonrisa unos a otros y por eso es necesario convertir nuestros hogares en otros nazarets y no podremos hacer eso a menos que volvamos a traer la oración al seno de la familia puesto que el fruto de la oración es siempre el amor, el compartir y la alegría y por eso tenemos que convertir las familias en otros nazarets esos pobres, esos eh, enfermos, esos drogadictos, alcohólicos, esos moribundos que ustedes atienden los atienden indiscriminadamente, es decir, no en razón de sus, eh, de sus sentimientos religiosos, de que compartan la propia religión. No se les pregunta qué sentimientos o qué ideas religiosas tienen. Todos son exactamente iguales para ustedes. Son hijos de Dios. La misma mano amorosa les ha creado, pero yo siempre les ayudo a que mueran en paz con Dios, porque ese es el desarrollo más grande de la vida de un ser humano, morir en paz con Dios. Son una gente maravillosa, nunca he, he oído a ninguno morir desesperado o jurando o oh, desesperado, mueren con alegría, como uno de él que recogí de la calle, un hombre, y lo traje a nuestro hogar de los moribundos, me dije, he vivido como un animal en las calles, pero voy a morir como un ángel, amado y cuidado, y voy a morir con una sonrisa. Esto creo yo que es la grandeza de nuestra gente pobre. Yo espero poder traer esta alegría, esta paz, este amor también a Madrid y dar esa oportunidad a nuestra gente de aquí, de España, especialmente en Madrid, de compartir la alegría de amar a Dios y a los pobres y compartir eso continuamente con todos los que tropezamos. Parece que le han pedido a usted una casa también en Barcelona, ¿es cierto? Sí. sí. El cardenal ha escrito una, leche, una carta preciosa y pide que vayan las hermanas. Además de Barcelona, tenemos 107 solicitudes para que se abran casas en otras partes del mundo. Gracias a Dios. Mucho trabajo. Demasiado, ¿no? Pero lo haremos juntos, lo haremos. Tiene usted... También tenemos colaboradores por el resto del mundo que comparten su trabajo con nosotros. Aquí también tenemos un grupo numeroso y en todo el mundo tenemos 130.000 colaboradores que comparten nuestro trabajo. Y además después tenemos... Eh, lo que llamamos hermanos enfermos, adoptan a un enfermo y comparten sus sufrimientos con ellos. Aquí tenemos una persona, esta mañana le he visitado, desde hace seis eh, años está en cama y con, ha ofrecido sus sufrimientos por mí. No me conocía y yo no la conocía, pero estos son colaboradores enfermos. Tenemos también una comunidad contemplativa que ha adoptado a una de nuestras comunidades y yo le pedí al cardenal que adoptara nuestra comunidad de Madrid para compartir el amor unos con otros. Y en todas nuestras comunidades tenemos adoración durante una hora. Nuestra vida tiene que ir entrelazada con la Eucaristía, porque en la Eucaristía está nuestro amor, nuestra fuerza y nuestra alegría. En sus comienzos, sin embargo, madre, usted encontró muchas incomprensiones, ¿no? Su peregrinar lento y, sin embargo, insistente y tenaz hacia la pobreza, hacia la pobreza y en torno a la pobreza, 
no encontró la incomprensión de algunos tabúes religiosos de la India. No, no en la India, no, en la India. No recuerdo haber encontrado obstáculos que impidieran el trabajo. Yo creo que hemos encontrado un tremendo deseo de querer compartir en el trabajo. Y en la India, incluso el gobierno tiene gran respeto y apreciación por el trabajo que están haciendo las hermanas y los hermanos. Igual que aquí, ahora aquí llevamos solo dos días, pero ya hay mucha gente involucrada y deseando compartir el trabajo. Y hay mucha gente comprometida y eso demuestra que la gente está hambrienta de encontrar modos de poder demostrar su amor a Dios de una manera activa. ¿Cree usted que este es el ideal que más fácilmente se contagia en nuestro tiempo? Si oramos, sí. Si rezamos, sí. El fruto de la oración es un amor más profundo de Dios y un verdadero comprensión de la pasión de Cristo y si entendemos la Eucaristía y por eso se hizo Jesús pan de vida para darnos ese deseo de amarle más de amarnos unos a otros como Él nos amó ahora que la casa ha crecido tanto ahora que son ustedes tantas hermanas misioneras por el mundo sobre los cinco continentes quizás sea bonito recordar cuando era usted apenas con un grupo minúsculo ¿Quiénes fueron las primeras en seguirle, Madre Teresa? Cuando montaron la primera casa, la primera unidad. Eran doce, doce. Eran doce hermanas. Doce más jóvenes. En 1950, el 7 de octubre, la sociedad se convirtió en una congregación religiosa y entonces con la bendición del Santo Padre se inició la congregación. Ya somos una organización pontificia desde hace varios años. Ha crecido. Ahora somos 1.800 hermanas, pero... Esto fue poco a poco, una, 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 todo el tiempo, como un pequeño árbol. La primera casa creo que estaba muy cerca del templo de la diosa Cali. Sí. Ahí es donde se sí. sembró la, la semilla de esta obra que crece sí. de esa manera tremenda, ¿no? Ese es el hogar de los moribundos. Eso se inició en 1952 y desde entonces, desde 1952 hasta ahora, hemos recogido a más de 40.000 personas de las calles de Calcuta. Calcuta que tiene 10 millones de habitantes. Y de ese número más, todos han muerto unas muertes maravillosas. Y como decía que el hombre moriré como un ángel. Esa es la manera mejor de desarrollar la vida humana, morir en Dios ir directos a Dios. Todos hemos nacido para eso. Yo creo que eso es un trabajo precioso. Y tratamos de tener hogares como esos en todas partes del mundo. En Haití, en México, en Perú, en Londres, en todos estos lugares tratamos de tener una casa. Y esperemos que algún día tengamos aquí una. Posiblemente no tengamos que recoger gente de la calle, pero tenemos mucha gente solitaria, especialmente gente vieja, que carecen de quien les cuide. Y esto es lo que nos gustaría hacer aquí, con la ayuda de Dios y con su gracia. Usted empezó, madre, recogiendo niños abandonados, ¿verdad? Esa fue la... sí. Había niños, tre... grandes cantidades de niños abandonados en la India. Lo sí. Si... Lo sigue habiendo todavía. Los niños que nosotros recogimos, la mayor parte han ido a, a ser adoptados. A ser adoptados porque estamos luchando contra el aborto por medio de la adopción y estamos colocando a niños por todo el mundo, pero muchas, muchas familias indias están adoptando a nuestros niños, así que 
nosotros no permitimos que un niño se sienta sin amor y sin cuidado. Hemos enviado a, cien, a miles de niños a hogares y tenemos nosotros los propios hogares por todas partes. Es un trabajo precioso, hemos llevado alegría a familias que no tienen hijos y a la vida de un niño que no tiene padres. Y eso es una verdadera alegría. ¿Qué diferencias hay entre la Calcuta de los comienzos de su, de su obra misionera, madre, y la Calcuta de hoy? ¿Ha cambiado mucho? Ha crecido. Ha crecido en números, ha crecido en población. Y la gente de Calcuta también ha crecido en su comprensión y en su preocupación mayor por los pobres. Y esto ha acercado a la gente. Este ha sido un maravilloso regalo que Dios nos ha dado. Hay mucha más manera de compartir. Hay mucha más gente rica de la clase alta que está metida en el trabajo ahora. Es cosa que es muy hermosa. Su contacto con los leprosos, madre, que es una de las cosas realmente más abnegadas y más emocionantes de toda su maravillosa labor, ¿qué significa para usted? ¿Qué le produce el contacto con, con las gentes que están, que están laceradas? Yo creo que realmente ellos, y recuerden que en el Evangelio, en la pasión, eh, la cara de... Jesús era como la cara de un leproso y cuando miro a un leproso pienso que la pasión de Cristo se está volviendo a vivir en ellos eh, son maravillosos, no tienen ninguna amargura en su vida y es una cosa tan maravillosa tenerlos con nosotras estamos cuidando a 53.000 leprosos en India en este momento y es un sentimiento maravilloso ver cómo esta gente quiere seguir viviendo quiere hacer cosas y estamos creando estos centros de rehabilitación pero hacen todo para sí mismos tienen sus propios dispensarios sus propias escuelas, hacen su propio trabajo y llevan unas vidas normales y esto ha traído nueva alegría y una vida nueva a sus vidas antiguas y también les hace sentirse que ellos también son hijos amados de Dios, nuestros hermanos, nuestras hermanas. Es una cosa preciosa. Y tenemos centros de rehabilitación también en Yemen. El gobierno nos da terreno allí. Tenemos en Etiopía, en Tanzania, donde quiera que están las hermanas. Lo primero que tratamos de hacer es averiguar la situación. Y aquella gente, ¿dónde se encuentran los leprosos? La gente y pobre y los que no se pueden valer por sí mismos. Da una alegría enorme poder estar en contacto con ellos, porque es la pasión de Cristo convertida en realidad. En algún momento se dice aquí que usted ha dicho que los borrachos son sus mejores amigos. Son, son una gente especial. El borracho es un hombre que está más cerca de nosotros. Porque yo creo que nosotros les hemos ayudado a convertirse en borrachos. Porque en su vida ha ocurrido algo. Y, a, y por ello se han ido a la calle, se han echado a la calle, se han puesto a beber algo para olvidar. La gente no bebe eh, aún en principio por gusto. Algo les lleva a beber, algo en sus familias. Y por eso es necesario que el amor empiece en el hogar. Tendríamos muchos menos borrachos. Si hubiera más amor, más unidad, más paz, más alegría en la vida familiar. Eso lo he experimentado y lo he visto con mucha de nuestra gente. Mucha, mucha gente. Los papas han visto con buenos ojos su labor y en algunos casos ha sido usted llamada directamente por ellos. ¿A cuántos papas ha visto directamente, madre? Al, pa, al pa, Papa Pablo VI y al Papa 
Juan Pablo II. Estos dos los conozco. Pío XII eh, concedió el permiso para establecer nuestra congregación, pero no le conocí personalmente. A estos otros dos papas. Sí. Pablo VI fue el que la llamó y quiso, quiso recibirla y verla en, en Roma, ¿no? Sí, le vi. Y después también fue pap el Papa Pablo VI el que me regaló el automóvil en Bombay, en Bombay cuando estuvo para el Congreso Eucarístico. Y ese automóvil lo rifé y con ese dinero creamos un gran centro de rehabilitación para los leprosos y lo llamamos la ciudad de la paz. Y hace unos años, cuando el Papa me dio el premio del Papa Juan XXIII, con ese dinero hicimos otro centro de rehabilitación para los leprosos y se llama Shantidan, el regalo de la paz. Y ahora con el dinero del premio Nobel estamos edificando eh, hogares y para nuestra gente pobre, porque yo acepté el dinero en nombre de los pobres. Veo aquí que entre otros premios, el premio Nehru, el de Albert Schweitzer, el Juan XXIII, el Templeton, el Buen Samaritano, el Nobel de la Paz, etc., Nadie en el mundo ha recibido tantos y tan importantes premios como usted. ¿Le abruma o le enorgullece esa cantidad tan impresionante de reconocimientos, tan poco, tan poco fáciles de obtener en este mundo? No sé, me los han dado, me los han dado con una finalidad para los pobres y todo se ha gastado y ha salido la mitad de, o más del premio Nobel cada premio ha llegado en el momento oportuno en que necesitamos el dinero o la ayuda para nuestra gente estamos tratando con miles y miles y miles de personas así que lo, todo lo que entra se usa para ellos no es mío así que por lo tanto no puedo sentirme orgullosa cuando se dedicaba usted a la enseñanza, que estuvo usted en una de las primeras cosas en la India, fue la enseñanza en un colegio femenino, en Calcuta. ¿Le gustaba usted enseñar? Sí, la enseñanza es un trabajo magnífico, pero ahora estoy haciendo... Uh, enseñanza con otra, de otra manera, con mi presencia, con mis trabajos de amor. Y tengo muchas más oportunidades de proclamar el amor de Dios a nuestra gente, a mucha más gente. Porque hoy en día la gente joven quiere ver más que escuchar. Y por lo tanto, es maravilloso para la gente joven ver el amor de Cristo vivo entre los pobres de los pobres. Porque estamos trabajando solamente con la gente eh, no querida, los enfermos, los moribundos, los lisiados. Pero viene mucha gente joven y son mucha gente de todo, joven de todo el mundo que comparte nuestro trabajo en Calcuta y en otras partes. Aquí también ha venido mucha gente joven a ofrecer sus servicios a las hermanas para cuando empecemos y comencemos nuestro trabajo. Indira Gandhi y su gobierno son grandes defensoras de su, de su trabajo, de su obra. Grandes amigos. No hay ningún problema, entonces. No, ninguno. Jamás, jamás lo hubo, nunca, nunca lo hubo. Nunca, nunca en... nada. El gobierno de la India me ha dado un pase gratuito en sus líneas aéreas por toda la India. Puedo ir a cualquier parte de la India por avión eh, gratuitamente y las hermanas también pueden ir en tren gratuitamente. Nos han librado de impuestos y eso es un amor en acción extensísimo. En cualquier parte de la India el gobierno está siempre dispuesto a compartir 
y ayudarnos en el trabajo. No tenemos dificultades. No he tenido dificultades, pero no he encontrado dificultades en ninguna parte. En África, estamos en Yemen, en Israel, en ninguna parte hemos tropezado con dificultades. En América del Sur, en ninguna parte hemos tenido dificultades. Yo creo que un trabajo como este no puede crear dificultades porque abre el corazón de la gente para que vean la presencia de los pobres de cerca. Y el humilde trabajo que realizan las hermanas no se entromete en política, no toma lados, se ocupa de aquella persona en ese momento, se ocupa de Jesús detrás de la máscara del pobre. Si olvidamos esto, entonces se puede uno encontrar mezclado en muchas cosas, pero todos saben que los pobres son Jesucristo. Son y, y que nosotros estamos 24 horas al día con él y por él. Y en nuestra oración pedimos de hacer el trabajo por Cristo, para Cristo y en Cristo, y no nos queda tiempo para otra cosa. ¿Por qué escogió el Sari como hábito? Porque estábamos en la India en un principio, y este es el material, la tela más barata y la ropa más barata, pero se ha convertido en un signo de pureza y de consagración y de dedicación total a los pobres más pobres. Y por eso, donde quiera del mundo que se encuentren las hermanas, llevan este hábito. Y después ponemos un poco de azul en él, en honor a Nuestra Señora, porque el corazón inmaculado de María es causa de nuestra alegría. Es la madre y la patrona de nuestra sociedad. Quienes le han visto a usted trabajar en Calcuta, hablan y no cesan de sus desvelos, de sus esfuerzos, de la enorme capacidad que tiene usted para atender tantas y tantas cosas, ¿de dónde saca las fuerzas y las energías para esas jornadas interminables y agotadoras para cualquier persona? Hay una fuerza ahí especial dentro de usted. Las hermanas y yo comenzamos el día con la Eucaristía, con la oración y meditación y acabamos la jornada de nuevo con la Eucaristía y de esta manera. Por eso se hizo Jesucristo pan de vida. Esa es nuestra vida, esa es nuestra fuerza. ¿Cómo administran ustedes el, el dinero que se les entrega, los, los donativos que reciben de una manera cada vez más generosa. Lo recibimos con la mano derecha y lo damos con la izquierda. <risa> ¿Usted es partidaria de no utilizar los medios de comunicación masivos para, para pedir dinero a la gente? Porque, porque quizá tienen ustedes... No. no. No, nunca. No han hecho nunca. No tenemos campañas de recogidas de fondos. No lo necesitamos. No tenemos ni tan siquiera que mendigar. Mendigaríamos si necesitáramos, pediríamos, mendigaríamos, pero no lo necesitamos porque la gente viene. Incluso los niños pequeños vienen y comparten, como por ejemplo un niñito indio o yo que la madre Teresa no tenía azúcar para sus niños, fue a casa, se lo dijo a sus padres, no voy a comer azúcar en tres días y mi azúcar se lo voy a dar a la madre Teresa. Y durante tres días ese niño, cuatro años de edad, no tocó el azúcar y me lo dio a mí. Esto es como suceden las cosas. Hemos venido aquí y ya nos ha dado la gente, no sé quiénes son ni de dónde vienen. Y en todas partes sucede lo mismo. Porque nosotros personalmente acogemos a los pobres de los pobres y nosotros necesitamos ser pobres. Si, tenemos, si queremos comprender a los pobres, tenemos que ser pobres y por eso en nuestra congregación la pobreza es nuestra fuerza y nuestra libertad. Esa enorme fuerza secreta que usted irradia, que usted comunica, que usted contagia, que ha hecho posible este crecimiento de vocaciones y de amores esta proliferación de casas, de acercamiento hacia los pobres, ¿no corre el riesgo de que el día en que Dios la llame 
a su seno pierda precisamente el, la fuerza que, que, los, que la sostiene y que la alimenta. Creo, y mire, el trabajo, este no es mi trabajo. Yo creo que Dios, si encuentra una persona más tonta, más inútil que yo, todavía hará cosas más grandes con ella, porque el trabajo es el trabajo de él. Y yo estoy seguro que las hermanas hacen el trabajo y harán el trabajo con la misma energía siempre que se mantengan fieles a la pobreza y a la Eucaristía. Serán fieles a los pobres. Entonces no hay por qué preocuparse, no hay por qué temer, no hay nada que temer. Y Dios siempre verá y encontrará a alguien. Igual que me encontró a mí, encontrará a alguien mejor todavía para hacer su trabajo. Y de toda esta maravillosa aventura que usted ha vivido y está viviendo, ¿qué es lo más conmovedor? ¿Qué es lo que la ha tocado más profundamente? Lo que me ha tocado más profundamente, el amor de Dios por su gente porque ama a los más abandonados. Y también una cosa que me ha conmovido mucho es que cuando nuestra gente que sufre tanto todavía pueden decir estoy bien, servir, la alegría de nuestros pobres en el sufrimiento todavía no les he oído jamás quejarse. Hubo un hombre que estaba comido en vida, olía, apestaba y sin embargo cuando fui a lavarle me dijo Gloria sea Cristo a través de ti y yo le contesté Gloria sea Cristo a través de ti porque estás compartiendo la pasión de Cristo ahí ese hombre tenía esa fuerza, no se quejaba y está usted más cerca de los de los que están en el último tramo de la vida, de esos moribundos que van a encontrar una manera digna, noble y cristiana de morir, o está usted más cerca de los niños que están apenas iniciando su camino, está usted más cerca de los adoloridos, de los sufrientes. Hay naturalmente muchas gradaciones en la pobreza y en el dolor. Yo quisiera saber cuáles son los pobres más pobres, los pobres que están más cerca de su corazón. Los pobres, más pobres, son aquellos a quienes se deja que mueran solos, sin amor, sin cuidado y sin atención. Yo creo que esos son los pobres de los pobres. Y yo creo que, que en la gente, la madre que, come, que va a un aborto es la más pobre de las pobres. Y la familia que se destruye por demasiado poder, por demasiada ambición, que no tiene una vida junta, es la más pobre de las pobres. La gente que ha olvidado el amor de Dios, que han olvidado la presencia de Dios, que han olvidado que Dios los ama, esos son los más pobres de los pobres. Y yo creo también que la gente que retiene y nunca comparte con otros, esos también son los más pobres de los pobres. Y cada una de las misioneras de la caridad es la más pobre de las pobres porque no posee nada, porque no tiene nada, pero teniendo a Cristo lo tenemos todo. No se puede tener nada de nada, una misionera no puede tener nada. Nada. Ninguna clase de riqueza, solamente el sari. Todo es lo que tenemos, es lo que se nos da, el sari. Pero el sari también nos lo han dado. <risa> Usted se, se... Esa es la alegría. Esa es la alegría de no tener nada. Y sin embargo, poseerlo todo al poseer a Cristo. Tenemos a Jesús en la Eucaristía todos los días. Y ese es el regalo más grande que puede dar Dios a cualquier vida humana. Madre, ¿alguna vez se ha arrepentido usted de algo? ¿Alguna vez ha sentido remordimiento de algo que ha hecho o que no ha hecho, por acción o por omisión? 
No recuerdo. Pero si tuviera que volver a empezar haría lo mismo. Y nunca como un ser humano que es, y todos los seres humanos estamos llenos de flaquezas, nunca ha faltado una milésima a su vocación o a su Uy, deber. Sí, mucho, mucho. Muchas debilidades humanas y muchas miserias humanas, pero también eso tenemos que utilizarlas. Y con corazón humilde, eh, trabajar hacia Cristo, tener la humildad de Cristo. Él baja y nos usa a usted, a mí, para ser su amor y compasión en el mundo, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras miserias, a pesar de nuestros defectos. Él depende de nosotros para amar al mundo, para probar al mundo lo mucho que le ama. Y si estamos ocupados demasiado con nosotros mismos, entonces no tendremos eh, tiempo para los demás. Así que Él se ha convertido por eso en pan de vida, para darnos esa vida y esa fuerza. En Él podemos hacerlo todo, sin Él nada. Usted sabe, madre, que es, eh, que es necesario tener mucho coraje y mucho valor y mucha abnegación para seguir el camino que usted señala. Usted cree que todos los seres humanos podemos hacer eso, pero sin embargo, cuán difícil, cuán difícil se, se presenta, ¿no? Lo que yo hago no puede hacerlo usted, lo que usted está haciendo no lo puedo hacer yo, pero... Todos, cada uno de nosotros estamos haciendo algo hermoso para Dios, siendo fieles al trabajo que nos ha encomendado. En, tu capa en su capacidad usted se puede santificar enormemente si hace usted su trabajo por él y para su gloria. Y yo en mi capacidad me puedo hacer muy santa si cumplo el deseo de Cristo en mi vida. No es lo que estemos haciendo ni lo mucho que estemos haciendo, sino la cantidad de amor que ponemos en ese trabajo y por ejemplo en este mismo lugar donde estamos sentados ahora podemos hacer que la santidad de Cristo se cumpla totalmente en nosotros y cumplimos nuestra misión no es la cantidad de trabajo y para nuestro modo de vida necesitamos mucha oración, mucha penitencia, muchos sacrificios para ser capaces de comprender y compartir los sufrimientos de nuestra gente. Pero en su vida y en la vida de la gente del mundo también hay muchos sufrimientos, hay muchas dificultades que hoy en día tienen que confrontar muchas familias. Y si con la gracia de Dios las aceptan y llevan la vida como es debido y a, incluyen la oración en su familia, eso les ayuda. Y la familia que reza junta, se mantendrá junta y esa unión dará alegría, unión y permanencia. Así que sea el lugar en que nos haya colocado Dios en la vida para servirle, ahí es donde hemos de encontrar la santidad, la, el lugar que nos ha preparado Jesucristo desde el momento en que nos, y Dios desde el momento que nos creó. Usted para, para realizar su obra renunció a muchas cosas, renunció a tener una vida propia, independiente, para dar su vida a los demás, dársela íntegramente, quizá porque para usted vivir sea desvivirse en los demás, volcarse en los demás. Eh, ¿Siguió usted manteniendo contacto, sin embargo, con su familia? ¿Le ha quedado tiempo para seguir manteniendo los contactos con, con las gentes de su sangre? ¿No lo ha entendido? ¿No le llega el sonido? Hay una pequeña... ¿Sí? ¿Lo está escuchando? Bien. La mayor, la mayor parte de mi familia ya está en el cielo. Solo tengo un hermano vivo, está en Palermo. Los demás están con Dios. Pero como misioneros, como San Francisco Javier y como otros misioneros, una vez que se han ido a las misiones, lo han entregado todo por Jesús y por Dios. Así que encontramos una nueva familia, una nueva manera de compartir. Así que yo creo que parte 
de compartir la pasión de Cristo es eso. El amor, de, la alegría de amar siempre es dolorosa y para amar totalmente tiene que doler. Madre, ¿qué quisiera usted decir a todos los españoles que están esta noche con usted, que están acompañándonos allá desde el otro lado del, de la pantalla? ¿Qué quisiera usted decirles para que secunden en lo posible la obra que usted realiza y para que también en lo posible alcancen el estado más próximo a la santidad y a la bondad? Creo que les diría que oraran. Si pudiéramos volver a tener la oración en nuestra vida, la oración nos dará un corazón limpio. Y un corazón limpio hace que fácilmente podamos ver a Dios unos en otros. Y ver a Dios representa amar. Y si hay amor, habrá más manera de compartir, mayor comprensión y mayor alegría de vivir juntos. Y yo creo que la cosa más importante es que a través de la oración recibiremos el regalo de conocernos unos a otros. Y yo creo que hoy en día la mayor dificultad es que no nos conocemos unos a otros, no sabemos quién es nuestro vecino, no conocemos sus necesidades. Y si la gente de España se conocieran mejor unos a otros, se amarían mejor. Y si se aman mejor, entonces entregarán sus manos al servicio y su corazón al amor. Y eso, con la bendición de Dios, lo podremos hacer. Y si rezan especialmente a Nuestra Señora, hay una oración preciosa para Nuestra Señora. Madre María, dame tu corazón tan hermoso, tan puro, tan inmaculado, tu corazón tan lleno de amor y humildad, para que yo sea capaz de recibir a Jesús en el pan de vida y servirle en los pobres y si le rezamos a la Virgen nos ayudará a traer paz, alegría y unidad en nuestros hogares y de nuestros hogares ese amor, esa alegría irradiará a nuestros vecinos primero y después a todo el mundo así que oremos la oración y el consejo de la madre Teresa de Calcuta están ya aquí para todos nosotros Madre, hemos tenido la enorme dicha, la enorme felicidad de sentirnos hoy muy cerca de usted y quizá muy cerca también de nosotros mismos. Lo que ocurre es que cuando se está al lado de una persona como usted, uno se siente cada vez más pequeño, más humilde, más avergonzado, más poca cosa. A ver si de esta, de esta compañía de usted hoy salimos todos un poco mejores y un poco más fuertes. Muchas gracias, Madre Teresa, y que siga usted por muchos años dándonos... ...esa generosidad con la que usted... ...todo corazón se ha dado al mundo. Recemos unos por otros. Rece para que no estropeemos... ...el trabajo de Dios... ...y rezaremos por todos... ...para que a través de su vida... ...de su trabajo... ...se conviertan cada vez más en más... ...en amor y en compasión... ...y, y primero... ...por su familia. Muchas gracias, madre.